Hello, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pisces, pauna mensahe ninyo ay Queen of Wands. Same energy, same position, no? Nang energy nito sa, uh, ano nga bang sign nito? Scorpio. Ayan. So, most likely, Pisces, meron kayong Scorpio placement sa yung chart or maybe you are going to be dealing with an Scorpio, no? Around this time. So, Queen of Wands, ito yung una ninyong mensahe. Excited kayo dito, Pisces. There is siguro planned kayo na, na yung mga ideas ninyo gusto nyo nang i-roll out sa ngayon. Maaring meron kayong mga endeavor na planado na, nakahanda ng lahat. Kaya, you're very excited. Yung parang nakikinikinita nyo na, no? Kung ano ang magiging resulta ng gagawin ninyo dito. So, there is excitement, there is drive, there is determination, at saka parang siguradong sigurado kayo, no? Dito, parang you are super confident about whatever this is na endeavor na gagawin ninyo. Na parang sigurado kayo magtatagumpay kayo. No? So, good luck to that, Pisces. So, what else? We have the Empress. Wow, napakaganda. Uh, this is a very uh, fertile energy. No, this is feminine energy. So, napakaganda kasi for others of you, Pisces, uh, maaring buntes. No, maaring may buntes sa inyo or magbubuntes or siguro manganganak na, malapit ng manganak. No, uh, possible na ganun. Kung hindi man kayo yan, baka person niyo or kung hindi man yung person niyo. Someone na malapit sa puso ninyo, no? Maaring kaibigan ninyo, best friend ninyo, uh, maaring katrabaho ninyo, kapamilya, ka you know, mga pamangkin, mga ganon, kapatid, so, anak ninyo, depende sa inyong sitwasyon. Uh, this is also a very abundant and prosperous energy, kaya most likely, meron din papasok na pera sa inyo, no? There is financial gain, there is wealth coming in, maaring meron din kayo ditong, ano, um, financial opportunities na parating, which is going to bring forth financial abundance and prosperity into your life, no? So, may, may ganon. Uh, we have four of wands, ayan, so this is celebratory energy. You're going to celebrate something, maaring achievement yan, accomplishment yan, or maybe milestone ninyo sa buhay, or, or siguro uh, merong blessing, no? Merong mga blessings na dumating sa inyo, and you want to share that with your family and friends, or maybe blessing, no? Sa buong pamilya, at uh, yan na yung isi-celebrate ninyo. So, possible na gano'n ang ganap, no? Maaari din na merong travel dito ang iba sa inyo maybe you're going to travel pa uh, from kung saan parte ng Pilipinas or abroad no uh, maari din na meron ditong reunion na magaganap at saka posible na merong kasalan no merong ikakasal siguro sa inyo or kayo yung dadalo sa isang kasalan The hermit energy is a Virgo energy kaya maari din na meron kayong Virgo placement sa inyong chart Or siguro you are going to be dealing with a Virgo around this time. No? So, parang ang iba sa inyo dito, kailangan magmuni-muni, kailangan magnilay-nilay, kailangan mag, um, kailangan mag connect sa inyong higher self, tap into your soul, yung ganon. Kasi maaring pagod na kayo, maaring exhausted kayo at this time. Uh, sa trabaho, sa obligation, responsibilidad sa pamilya or other things na inaasikaso ninyo. So, maybe kailangan nyo lang din ng pahinga. No? Kaya kayo inibitahan na mag-solitude kayo, mag-reflection time kayo. Kasi that is also a time na kausapin din ninyo ang inyong sarili, hindi ba? That is also a time na parang mag-one-on-one -on -one kayo ng soul ninyo. No? So, what else for Pisces? We have Knight of Cups. Wow! So, ang napick up ko agad dito, apology. No? Pisces, maaring merong mag-a-apologize sa inyo. Posibleng merong 
uh, nakagawa ng hindi masyadong maganda, hindi masyadong nakakatawa sa inyo in the past. At ngayon, maaring maglalakas ng loob ang taong yan at hihingi sa inyo ng kapatawaran. So, possible na gano'n ang sitwasyon dito. Uh, for others of you naman, if you are single, And maybe if you are looking for love, siguro meron din ditong manliligaw na sa inyo. No? Marang meron ng mag, maglalakas ng loob na mag-profess ng kanyang nararamdaman sa iyo romantically. No? Kasi pwedeng meron ditong matagal ng may crush sa inyo. No? At hindi lang makapaglakas ng loob. Ngayon, maaring meron ng maglalakas ng loob na magsabi sa inyo ng kanyang totoong nararamdaman. Parang old fashion no? na, na manliligaw ito. Parang, parang gano'n. No? Kumagamit pa to ng mga traditional na na pabulaklak, pa-chocolate, pa-picnic. Alam mo yun, yung mga ganun. So, we have angel number 5555. Ayan. There is clarity. Maaring kailangan ng iba sa inyo dito ng mental clarity. No? Maaring may sitwasyon dito na naguguluhan kayo. Maaring you're seeking for answers. No? Maaring ganun. You're seeking for enlightenment. Kaya din siguro, kayo inibitahan dito na mag-solitude kayo. No? Uh, dahil maaring merong mga divine guidance na kailangan ninyong marinig. Kailangan ninyong pagnilay-nilayan. No, and you can't do that if you are always busy, if your mind is always working, no? Ah, uh, so the dito sa energy na to, sinasabi dito na there is a great transformation that is going to happen. Major changes are unfolding sa buhay niyo. Maraming oportunidad din, no, ang maghahatid sa inyo papunta diyan sa mga pagbabagong 'yan. Mabilis na maaring kaganapan, no, sa mga bagay-bagay dito kaya medyo kailangan handa kayo sa kahit ano man ang mangyari, okay? Sabi dito, you aren't a victim of circumstance, rather you are the beneficiary of it. If that weren't the case, life would be pretty dull. You will set yourself up for success in the long run if you are willing to adapt to this shift. Everything is working out for the best. At long last, you are accomplishing what you set out to do. Everything will work out perfectly in the end. Kano naman talaga, hindi ba? Sa una minsan meron talagang mga humps and bumps tayong nararanasan lalong lalo na kung nagta-transition tayo from one from one thing to another from one situation to another di ba nangangapa tayo sa una kaya may mga challenges but in the end you know kapag nakapag-settle na tayo nakapag-adjust na tayo sa situation then things you know will fall into its right place so good luck thank you for watching love and light namaste